ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து மைக்ரோபியல் இன்ட்ராக்ஷனில் ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து மியூச்சுவலிசம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே மியூச்சுவலிசமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஆர்கானிசத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்தா ரெண்டுமே செத்து போயிடும் ஆனால் இங்கே ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷனில் அப்படி கிடையாது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆர்கானிசத்துக்கும் தனித்தனியாக அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை நம்ம சப்ளை பண்ணும் பட்சத்தில் ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் ஸோ இங்கே இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது அதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு மியூச்சுவல் பெனிஃபிஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தால் கூட இது வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றை ஒன்று தனக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை வந்து பரிமாறிக்கும் இந்த படத்தில் பாருங்கள் ஏ ஆர்கானிசம் வந்து பிக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட்டை வந்து பரிமாறும் போது பி வந்து ஏக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு ஃபுட் சோர்ஸோ எனர்ஜி சோர்ஸையோ அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் ஆனால் இந்த ஏக்கு தேவையான அந்த பி ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய நியூட்ரியன்ட்டை தனியாக நம்ம கொடுத்தோம்னா ஏ தனியாக சர்வைவ் ஆகும் அதே மாதிரி பிக்கு தேவையான ஏ கொடுக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட்டை நம்ம தனியாக கொடுத்தோம்னா இந்த பியும் வந்து தனியாக வந்து வாழும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை தனித்தனியாக பிரித்தா கூட தனியாக அதால் வாழ முடியும் நம்ம நார்மலாக வந்து வயல்களில் எல்லாம் அந்த மாடு எல்லாம் மேயும் போது மா பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு மேலே வந்து இந்த கேட்டல் இக்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து உட்காந்துருக்கோம் அப்போது இந்த மோஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இதை பார்க்க முடியும் இல்லையா அந்த மாடு வந்து மேய்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேட்டல் இக்ரேட்ஸையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பேர்டையும் இந்த பேர்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு அந்த கேட்டல்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டிக்ஸ் மைட்ஸ் அந்த உண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இது வந்து எடுத்து சாப்பிடும் ஸோ இந்த இது அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுனால கேட்டல்ஸுக்கும் பெனிஃபிட்டு அதுக்கும் தேவையான ஃபுட்டு வந்து கிடைக்குது ஆனால் ரெண்டும் தனித்தனியாக வந்து அதுக்கு ஃபுட்டு கிடச்சிதுன்னா தனித்தனியாக தானே இருக்கும் அப்போ இது சேர்ந்து வந்து இது இருந்தால் தான் இது வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு இந்த கேட்டல்ஸும் கேட்டல் இக்ரேட்ஸுக்கும் உள்ளக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் மைண்டில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து மைக்ரோபயாலஜி ஆனால் மைக்ரோப்ஸுக்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்ப்போம் இங்கே வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டி செல்ஃப விப்ரியோக்கும் குரொமேட்சியம் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ஆர்கானிசத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பு இது வந்து கார்பன் சைக்கிளையும் சல்ஃபர் சைக்கிளையும் ரி ரிலேட் பண்ணி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது செல்லுலோமோனாஸுக்கும் அசிட்டோபேக்டருக்கும் வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பு இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்லுலோஸ் டீக்ரேடிங் பாக்டீரியா வந்து செல்லுலோஸை டீக்ரேட் பண்ணும்போது குளுக்கோஸ் வந்து சப்ளை பண்ணும் ப்ரொவைட் பண்ணும் அந்த குளுக்கோஸை வந்து இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சர் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா அசிட்டோபேக்டர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அது வந்து அமோனியாவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதை வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கும் இப்படி தான் அதோட சர்வைவல் வந்து இருக்கும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த ஓஎம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர் இது எஸ்ஓ ஃபோர் இது வந்து சல்ஃபேட்டு ஸோ இந்த குரொமேஷியம் அப்படிங்கிற இந்த ஆர்கானிசம் வந்து சல்ஃபேட்டையும் ஆர்கானிக் மேக்டீரியரையும் வந்து டி செல்ஃபோ விப்ரியோக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த டி செல்ஃபோ விப்ரியோ என்ன பண்ணோன்னா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடையும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வந்து இதுக்கு கொடுக்குது அப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை யூஸ் பண்ணி அதாவது லைட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரிடக்ஷன் டைமில் இந்த கார்போஹைட்ரேட்டும் இந்த சல் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடும் வந்து அதுக்கு இந்த டி செல்ஃபோ விப்ரியோக்கு தேவையான சல்ஃபேட்டாகவும் ஆர்கானிக் மேட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் இருந்தால் இதை ரெண்டையும் தனியாக பிரித்தும் வாழும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இது வந்து செல்லுலோஸ் டீக்ரேடிங் பாக்டீரியா செல்லுலோமோனாஸ் இது வந்து நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா அசிட்டோபேக்டர் ஸோ இந்த செல்லுலோஸ் வந்து டீக்ரேட் பண்ணி குளுக்கோஸாக இந்த பாக்டீரியா கொடுக்குது அந்த குளுக்கோஸை இந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது அப்போது அது யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நைட்ரஜனை வந்து அமோனியமாக
இது வந்து நம்ம இன்னும் வேற பாக்டீரியாலையும் பார்க்கலாம் அதுக்கு வேற ப்ரோட்டோ கோப்ரேஷன் ரிலேஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சல்ஃபைட் டிபெண்ட் ஆட்டோட்ராஃபிக் ஃபிலமெண்டஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சல்ஃபைடு டிபெண்ட் பண்ணி வாழக்கூடிய ஆட்டோட்ராஃபிக் ஃபிலமெண்டஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஆர்கானிக் மேட்டரை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணும்போது அப்போ இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசம்க்கு வந்து ஒரு கார்பன் சோர்ஸாகவும் எனர்ஜி சோர்ஸாகவும் இருக்குது சரியா இந்த இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாம்பே வாம்க்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பு இந்த வாமோட நேம் வந்து ஆல்வினெல்லா பாம்பிஜெனா இந்த வாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வந்து இது வாழும் இது வந்து உள்ள நம்ம பசிபிக் ஓஷனில் அந்த டனல்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் வாழக்கூடிய வாம்ஸ் புழுக்கள் இது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்கும் இது வந்து என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு நியூட்ரியன் சோர்ஸுக்காக பாக்டீரியாவை வந்து யூஸ் பண்ணுது இந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணோம் ஆர்கானிக் மேட்டரை வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணி பண்ணோம் அதே நேரம் சல்ஃபரையும் ரிடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த பாக்டீரியாவை வந்து இது தன்னோட நியூட்ரியன் சோர்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணிக்குது இதுதான் அந்த வாம் பாம்பிஜேனா இந்த வாம் வந்து இது இதுக்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்புன்னு பார்த்தோம்னா இந்த வாம்ஸோட சர்ஃபேஸில் வந்து பாக்டீரியா வந்து வளர்ந்து கிடக்கும் ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி வந்து வளரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் இருக்கக்கூடிய அந்த சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டரில் மெயினாக வாழக்கூடியது அந்த சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து பாக்டீரியா வந்து ஃபியூமரேட் அப்புறம் பயிறு வெயிட்டு இதோட ப்ரெசன்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்டாராக வந்து யூஸ் பண்ணுது இந்த வாம் என்ன பண்ணோம் அந்த பாக்டீரியாவை தன்னோட ஃபுட் சோர்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணிக்குது இந்த பாக்டீரியாவும் இந்த அல்வின் எல்லாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டருக்கு உள்ள அந்த பிளாக் ஸ்மோக்கர் ஹீட்டர் வாட்டர் ஃபான்ஸில் வந்து மெயினாக வந்து இருக்கும் சரியா அந்த டனல்ஸ்க்கு பக்கத்தில் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நெமட்டோடுக்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அந்த நெமட்டோடோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூபோஸ்ட்ரிக்கஸ் பேராசைட்டிஃபரஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்கோம்னா இப்போ ஆரோபிக் ஆனரோபிக் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அந்த இன்டர்ஃபேஸில் வாழக்கூடிய நெமட்டோடு தான் இது இந்த நெமட்டோட சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபைடை வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து ஒரு இன்ட்ரிகேட் பேட்டர்னாக வந்து வாழும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நிர்ணயம் பண்ண மாதிரி உள்ள ஒரு வடிவங்களில் இருக்காது அது அங்கங்கே சொருவி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிக்கலான ஒரு பேட்டர்னில் வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த அனிமலோட சர்ஃபேஸில் போய் கவர் ஆகி இருக்கும் இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சல்ஃபைடை வந்து அதோட டாக்ஸிக் தன்மையை நச்சு தன்மையை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நெமட்டோட்ஸை வந்து சுற்றி அப்படியே வந்து ஒட்டி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபுட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த அனிமல்ஸுக்கு மெரைன் ஃப்ரீ லிவிங் நெமட்டோட்ஸ் which grow at the oxidized reduced zone where sulfide and oxygen are present sulfide and oxygen nam paathom illaya anaerobic environment la sulfide vandu nareya irukum aerobic environment la oxygen irukum so andha edathila dhaan valarakudiya nematode idu indha nematode chutti vandu pathinga na sulfide oxidizing bacteria vandu irukum indha bacteria vandu indha nematode vandu ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் எப்படின்னா அந்த சல்ஃபைடு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக சல்ஃபைடு வந்து இந்த நெமட்டோடு வந்து தாக்காமல் பாதுகாக்கும் அந்த நெமட்டோடு வந்து இந்த பாக்டீரியாவை அதோட ஃபுட் சோர்ஸுக்கு ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நெமட்டோடும் பாக்டீரியாவும் அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெலிக்கல் பேட்டர்ன் ரெண்டாவது ஃபோட்டோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்டீரியா வந்து நெமட்டோட கியூட்டிக்கில் அப்படியே வந்து சொருவி சொருவி இருக்கிற இது செல்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ் டு த நெமட்டோட் சர்ஃபேஸ் அட் போத் என்ஸ் இல்லையா இந்த அப்படி ரெண்டு எண்டும் வந்து உள்ள உள்ள புதஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்படி அது ஃபுல்லாக இந்த நெமட்டோடுக்கு பாடி ஃபுல்லாக கவர் ஆகி இருக்கும்போது அந்த ச இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும் அந்த சல்ஃபைடை எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த நெமட்டோடை வந்து இந்த பாக்டீரியா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இந்த நெமட்டோடு என்ன பண்ணோம் இந்த பாக்டீரியாவை வந்து அதோட ஃபுட் சோர்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் 
ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ரோட்டோ கோஆப்ரேஷன்னா என்ன அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you